এই ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব হ্যালোফাইট নিয়ে হ্যালোফাইট বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে যে সকল উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে লবণাক্ত পরিবেশে কোন উদ্ভিদগুলো জন্মগ্রহণ করতে পারে আমরা যদি খুব সাধারণভাবে আমাদের দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের কথা চিন্তা করি আমরা যদি সুন্দরবনের কথা চিন্তা করি অবশ্যই সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ দেখতে পাই কিন্তু সাধারণ একটা ধান গাছের কথা চিন্তা করে দেখো বা একটা আম গাছের কথা চিন্তা করে দেখো তারা কি সে সকল অঞ্চলে বাঁচতে পারবে পারবে না এমনকি সেই সকল অঞ্চলে কিন্তু বিশেষ ধরনের ধান চাষ হয় সব ধরনের ধান কিন্তু চাষ করা সম্ভব না কারণ সেখানে এত বেশি পরিমাণে লবণ থাকে যে গাছগুলো মারা যায় তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুন্দরবনের গাছগুলো কি করে বেঁচে রয়েছে কারণ সুন্দরবনের গাছগুলো হচ্ছে হ্যালোফাইট ধরনের তারা অভিযোজিত হয়েছে সেই লবণাক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য এখন আমরা দেখব হ্যালোফাইটের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি প্রথমে আসি হ্যালোফাইটের যে কাণ্ড এবং পাতা রয়েছে তারা রসালো ধরনের হবে রসালো ধরনের হওয়ার কারণ হচ্ছে তারা তাদের ভেতরকার যে সকল পানি রয়েছে সেই পানিটাকে তারা শোষণ করে জমা করে রাখার চেষ্টা করে বাহিরে যে সকল লবণাক্ত পানি রয়েছে তাদের মূলের বাহিরে চারপাশ জুড়ে সেই অঞ্চলগুলো থেকে তারা শুধু পানিটাকে তাদের দেহের ভেতরে নিচ্ছে এবং অতিরিক্ত লবণ যেটা প্রবেশ করে ফেলে সেই লবণটাকে তারা বের করে দেয় বের করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের দেহের মধ্যে শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় পানিটাকে তারা জমা করে রাখতে পারে তাদের মধ্যে শ্বাসমূল থাকে শ্বাসমূল সম্পর্কে আমরা যদি আরেকটু জানি তাহলে বুঝতে হবে যে শ্বাসমূল হচ্ছে এক ধরনের মূল যেই মূলটা লবণাক্ত উদ্ভিদগুলোর ক্ষেত্রে বায়বীয় মূল হিসেবে কাজ করে আমরা যদি এই চিত্রটা দেখি চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা উদ্ভিদ রয়েছে এবং উদ্ভিদের চারপাশ জুড়ে মাটির ভেতর থেকে কিছু লম্বা অংশ বের হয়ে আছে এই জিনিসটাই হচ্ছে শ্বাসমূল এই শ্বাসমূলগুলোর নিচে দিয়ে ছোট ছোট মূল রয়েছে যেই মূলগুলো হচ্ছে মাটির ভেতরে তাদেরকে আটকে রাখতে সাহায্য করে এবং উপর দিকে যে লম্বা দণ্ডাকৃতির অংশটা রয়েছে তার উপরের দিকের অংশগুলোতে ছিদ্র থাকে এই ছিদ্রগুলো ভেতরে তারা অক্সিজেনকে জমা রাখতে পারে তারা পুরো বায়ুমণ্ডল থেকে ধীরে ধীরে অক্সিজেন গ্রহণ করে এই শ্বাসমূলের দ্বারা এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি কারণে এই ধরনের ঘটনাটা ঘটছে কারণ তাদের মাটির ভেতরে যে সকল মূল রয়েছে সেখানে লবণের পরিমাণ অনেক বেশি লবণের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে কোনো ধরনের গ্যাসীয় আদান প্রদান সেখানে করা খুব কষ্টকর হয়ে যায় অক্সিজেন হোক বা কার্বন ডাইঅক্সাইড হোক সেজন্য তাদের এই ধরনের মূলটা সবচাইতে বেশি সাহায্য করে তো এটা হচ্ছে তাদের যেই শ্বাসমূল সেটার কারণ এবং শ্বাসমূলের বৈশিষ্ট্য এরপর রয়েছে তাদের প্রসেদন কম হয় প্রসেদন কমানোর পেছনে কারণ হচ্ছে তাদের দেহে এমনিতেই লবণের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং তারা সেই লবণকে আবার দেহ থেকে বের করে দিতে থাকে প্রসেদন যদি বেড়ে যায় তাহলে তাদের দেহের ভেতরের পানির অংশটাও কমে যাবে ফলে তাদের দেহের ভেতরে যে লবণগুলো রয়েছে তাদের ঘনত্ব বেড়ে যাবে লবণের ঘনত্ব ধীরে ধীরে যদি বেড়ে যেতে থাকে তাহলে কোষগুলো একটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য তাদের প্রসেদন কমানো প্রয়োজন এরপরে রয়েছে তাদের জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম হয় জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম বলতে বোঝায় যখন কোনো একটা উদ্ভিদের যেই ফল রয়েছে ফলের ভেতরে যে বীজ থাকে সেই বীজ থেকে যে অঙ্কুরোদ্গম হয় নতুন একটা ভ্রূণ উৎপন্ন হবে ভ্রূণ মূল ভ্রূণ মুকুল তৈরি হবে সেই জিনিসটা উদ্ভিদে ঝুলে থাকার সময়ই তৈরি হয়ে যাবে যেমন এই চিত্রটার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি গাছের ডাল থেকে ফল ঝুলছে এবং ফলের নিচ দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মূলের মতন একটা অংশ বা ভ্রূণ মূল বের হয়ে গিয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনাটা কেন ঘটে এই ঘটনা ঘটার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে এই উদ্ভিদটা থেকে যখন শুধু ফলটা মাটিতে এসে পড়বে তখন সে অতিরিক্ত লবণাক্ত একটা অঞ্চলে এসে পড়বে এই ফলটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সে অঙ্কুরোদ্গমের আর সময় পাবে না এমনকি জোয়ার ভাটার যখন টান আসবে তখন সে আসলে ভেসে ভেসে সমুদ্রে চলে যাবে সে মূল গজানোর আগে সে স্থান থেকে সরে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু যদি উদ্ভিদের ডালের মধ্যে থাকা অবস্থায় তার একটা মূল গজিয়ে যায় তখন সে যখন মাটিতে পড়ছে 
তখন তার এই মূল মাটির ভেতরে প্রবেশ করে ফেলে এখন আর জোয়ার ভাটার টানের কারণে তার চলে যাওয়ার কোনো প্রকারের সমস্যাটা আর দেখা দেয় না তা এ কারণে হচ্ছে তাদের এই জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গমটা ঘটে থাকে এই জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গমটা এই জন্যই তাদের জন্য প্রয়োজন এবং তাদের যে প্রোটোপ্লাজম সেই প্রোটোপ্লাজমটা আছালো ধরনের হয় তাদের প্রোটোপ্লাজমের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের খাবার যে খাদ্যবস্তু রয়েছে সব কিছু তারা সঞ্চয় করে রাখে এবং এই সকল কিছু মিলে তাদের প্রোটোপ্লাজমটা আছালো ধরনের হয়ে যায় এবং অভিস্রবণিক চাপ যেটা সেই চাপটা সব সময় বেশি থাকে এই আঠালো ধরনের প্রোটোপ্লাজমের কারণে এবং একই সাথে আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বলে রাখি তাদের যে উদ্ভিদ সেই উদ্ভিদগুলোর আকারগুলো সাধারণত একটু ছোট ধরনের হয় খরবাকার হয় এবং তাদের যে এপিডারমিস সেই এপিডারমিস বহু স্তর বিশিষ্ট হবে কারণ তাদের প্রসেদনের হার কমানো প্রয়োজন তাদের প্রসেদন কম থাকে তাই তাদের এপিডারমিসও পুরো স্তর বিশিষ্ট আমরা দেখতে পাই তো এটাই ছিল হচ্ছে হ্যালোফাইটের বৈশিষ্ট্য এবং হ্যালোফাইটের উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি সুন্দরী গাছ সুন্দরী গাছ সম্পর্কে আমরা সবাই শুনেছি সুন্দরবনের প্রধান উদ্ভিদ যেটা তাছাড়া সুন্দরবনে পাওয়া অন্যান্য যে সকল উদ্ভিদ রয়েছে যেমন কেওড়া গরান এই সকল উদ্ভিদই আসলে হ্যালোফাইট ধরনের